Immobility works. But why should we enforce immobility in the first place? Let's have a look at the benefits for municipalities and their citizens. Immobility results in reduced CO2 emissions when the energy comes from renewable sources but also other air pollutants, like for example fine particles will be reduced and inner urban air quality improved. Immobility reduces noise emissions, which improves the quality of life in cities. Immobility offers new and attractive technologies and future-oriented business models. Immobility gives municipalities a green and attractive image. But how does immobility work best for municipalities? Where to start from if immobility is new to you? and how to best integrate immobility in your municipality. Join us on our trip to find out how other municipalities across Europe have successfully managed to integrate immobility. The Immobility Works partners support municipalities with their expertise and a set of tools and a customized process. Let's have a closer look at that process. Step 1. Ensuring the commitment of municipalities. Commitment is the core element. Selected municipalities have an intrinsic interest in improving their local mobility and increasing the quality of life in their region. Schladming is one of the biggest tourism destinations in Österreich, the biggest in the Steiermark, and has the ambition to be a leading whole year destination in the Alps in Europe. And we are also with 1,5 million Nächtigungen aufgefordert, with our partners, whether it's the Grazer Energy Agency, whether it's the Energy Steiermark, or also our Gesellschaft 2030, which was extra for future questions created, also in the EMO entsprechende Marksteine zu setzen. Der E-Aktionsplan ist mit Sicherheit für uns ganz wesentlich, dass die Bevölkerung noch stärker eingebunden wird und dass wir hier wieder einen nächsten Schritt in die Zukunft setzen. Schladming und somit auch als Gemeinde, als Kommune hat hier eine ganz besondere Verantwortung übernommen. Wir haben im Zuge der Alpinen Skiweltmeisterschaft diese Vorreiterrolle für die Gemeinden in der Region, in der Steiermark, aber auch darüber hinaus in Österreich auch gerne angenommen. Und ich bin überzeugt davon dass uns das in bester Qualität mit unseren Partnern gelungen ist. Und es sollte dazu führen, dass wir diese E-Mobilität ausgehend äh, auch von unserer Region nach ganz Österreich bringen. Step 2. Inclusion of local stakeholders. A local network is set up, comprising of municipal representatives, local stakeholders and also business representatives. Der stärkste Vorteil in unserem Konzept ist die frühe und umfassende Einbeziehung der Akteure, Die Kommune selbst kann als ein Vorreiter und Katalysator im Rahmen der Umsetzung der E-Mobilität wirken. Eine enge und umfassende Kooperation mit allen Beteiligten in der Stadt ist jedoch notwendig, um ein Netzwerk zu schaffen, damit für die Umsetzung in eine langfristige Perspektive gegeben ist. Iserlohn ist eine Stadt mit einer langen Tradition im Bereich Autohandel und verfügt über einige Automobilzulieferbetriebe. Daher haben wir ein Netzwerk von engagierten Autohändlern aufgebaut, die Informationen über E-Mobilität bereitstellen und Testfahrten für interessierte Bürger anbieten. So können die Autohändler ihr Geschäft und auf die Zukunft ausrichten und gleichzeitig Kunden frühzeitig an sich binden. Darüber hinaus sind die Autohändler eine sehr wichtige Informationsquelle. 
Auf der jährlichen Autoschau, die weit über die Grenzen Iserlohns bekannt ist, werden wir einen besonderen Tag zum Thema E-Mobilität veranstalten, der ohne die Unterstützung der Autohändler nicht möglich wäre. Im Rahmen des E-Mobility Works Projekts wurde eine Kooperation mit einem Anbieter von Ladelösungen realisiert. Da wir als Kommune sehr eng mit unseren Stadtwerken zusammenarbeiten, haben wir gemeinsam diese Kooperation entwickelt. Aktuell konnten wir dadurch im Stadtgebiet einen hohen, eine hohe Abdeckung mit Ladesäulen ermöglichen. Das System hierzu wird von der Firma Ubitricity bereitgestellt. Die Stadtwerke Iserlohn stellen den Service und die Energie zur Verfügung. Dies ist eine Win-Win-Situation und die Grundlage des gesamten Netzwerks in Iserlohn. Die Bürger profitieren von sauberer und leiser Mobilität. Die Unternehmen profitieren von neuen Geschäftsmodellen und die Kommune verbessert ihre Position in Sachen Energieeffizienz und Klimaschutz. Ziel ist es, die Lebensqualität der Einwohner zu verbessern und auch durch innovatives Handeln einen Wettbewerbsvorteil bei der Ansiedlung neuer Unternehmen zu erreichen. Step 3 Status Quo Analysis Take a close look on the current municipal fleet, mobility behavior of municipal employees, mobility needs, local infrastructures, and possibilities to provide energy from renewable resources. Turku pyrki hiilineutraaliksi kaupungiksi vuoteen 2040 mennessä ja vähäpäästöinen liikenne on suuri osa tätä kokonaisuutta. Ja mobility Works projekti analysoi Turun ajoneuvokantaa siitä näkökulmasta, että miten paljon näistä ajoneuvoista, joita Turun kaupunki omistaa, voitaisi muuttaa sähköisiksi ajoneuvoiksi. Turun kaupunki tarjosi analyysiä varten tiedot ajoneuvoista, eli minkälaisia ajoneuvoja kaupunki omistaa, miten niitä käytetään ja miten pitkiä matkoja niitä ajetaan. Ja tällä perusteella arvioitiin, mitä autoja voitaisiin muuttaa sähköiseksi. Lisäksi haastateltiin asiantuntijoita, että saataisiin tarkempaa tietoa autojen käytöstä. Tämän analyysin lisäksi tehtiin tällainen sähköinen työkalu, jonka avulla voidaan arvioida, miten paljon autoja voitaisiin korjata sähköautolla. Selvityksen perusteella lähes 40 prosenttia Turun kaupungin autoista voitaisiin sähköistää. Suurin neste tälle sähköistämiselle ei ole sähköautojen kantosäde, vaan sen, että kaupunki tarvitsee suuria autoja paljon toiminnassaan niin ja näihin ei välttämättä löydy sähköisiä vaihtoehtoja nykyään. Kaiken kaikkiaan tämä e-Mobility Worksin selvitys antaa hyvän pohjan Turun kaupungille kehittää vähäpäästöistä liikennettä. Tartu linna tulevikku strategias nähaks ette keskkonna sõbraliku linna transporti kasutamist. Oleme täna kavandamas metaankütuste kasutamist pussides, kuid tulevikus näeme kindlasti kohta ka elektribussidel, aga ka elektri tarbe sõidukitel, elektri rolleritel ja jalgratastel. Euroopa Liidu e-mobiliti projekti abiga koostatud elektromobiilsuse arengukava jaoks võrdlasime erinevat kütust kasutavate busside hankke ja käidukulusid, samuti elektribusside laadimissüsteeme, aga ka jalgrata parklate asukohti ja elektritarbe sõidukite vajadust. Kasutasime e-mobility projekti kütusekuludega võrdleva analüüsi metoodikat. Elektribusside laadimissüsteemide võrdlemisel kasutasime tundlikkusanalüüsi. Elektri tarbe sõidukitele kasutusele võttu kasulikust uurisime samuti e-mobility koostatud sõidukipargi analüüsi mudeli abi. Jalgrata parklate asukohti selgitasime koostöös arengu fondi ja kergliikluskomissioniga. Elektribusside tundlikkusanalüüsis jõuti järeldusele, et antud eeldusel kõrgem elektribusside soetus, remondi ja hoolduskulu ning väiksem kulu kütusele elektribussid veel diisel või metaangaasi bussiga konkureerida kahjuks ei suuda. Elektribusside tehnoloogia on veel välja töötamise ja testimise faasis. Võrreldud bussi kütuste vahel osutus kõige tasuvamaks metaangaasi buss 
Elektribusside omavahelise võrduse juures osutus soodsamaks elektribuss aeglase üleöö laadimise süsteem, järgnes plafooniga laadimise süsteem ja kõige väiksema tasuvusega oli induktsioon vooluga laadimise süsteem. Elektritarbe sõidukid osutusid suhteliselt konkurentsi võimelisteks ning analüüsi tulemusena hakkame rajama elektrijalgrataste parklaid välja valitud ja nõudlust omavatele kohtadele. Step 4. Action Plan Development. Based on the results of the status quo analysis, action plans are developed by municipal representatives and local stakeholders. Se está diseñando un plan de movilidad, no solo eléctrico, dentro de la ciudad, que está siendo tremendamente bien aceptado por la ciudadanía y va a facilitar la movilidad dentro de, de, de la ciudad de Calatayuz. El Ayuntamiento de Calatayud ha adquirido en los últimos años, en los últimos 12 meses, dos vehículos eléctricos dentro del plan de renovación de los vehículos municipales. Nuestra idea es producir un cambio total dentro de los vehículos municipales llegando al 2020 con unos vehículos lo menos contaminante posible. Hemos hecho una apuesta por los cargadores eléctricos, facilitando el que los ciudadanos tengan un lugar donde cargar sus vehículos. Insisto, eso tiene que ser una labor muy divulgativa de las instituciones para facilitar que las personas vayan utilizando esos eh, vehículos. Calatayud tiene que ser una ciudad europea, no contaminada, en la que las instituciones, y en este caso el ayuntamiento, se implique en facilitar y en favorecer el uso de vehículos no contaminantes. En primer lugar, las económicas. En estos momentos, para una institución municipal en la que tiene que cumplir el déficit de acuerdo con la convergencia europea, es tremendamente difícil hacer todo ese desembolso que supone el cambio de todos los vehículos a un vehículo eléctrico. Pero en estos momentos, el paso adelante ya lo hemos dado con una renovación de dos vehículos que tendrá continuidad en los próximos años y que esa labor creo que es muy importante porque de cara a la población supone el que las personas vayan utilizando vehículos cada vez menos contaminantes. Este proyecto e-mobility es un proyecto importante para la sensibilización de la ciudadanía de cara a este tipo de uso de vehículos. Para este proyecto e-mobility, por supuesto, nuestro agradecimiento al Grupo San Valero. Step 5. Implementation of the Action Plan. The measures and actions of the action plan area are implemented and regularly evaluated. La prima azione è consistita nell'acquisizione di un parco di 10 biciclette da pedalata assistita molto efficiente che ci sono pervenute tramite un bando e che noi abbiamo messo a disposizione dei dipendenti comunali e che hanno avuto un gran successo. Sono biciclette che ci permettono anche di monitorare la qualità dell'aria, la sera scaricano tutti i dati, quindi hanno una duplice funzione dal punto di vista ambientale molto, molto importante. Poi la seconda azione è agevolare le auto elettriche liberalizzando a loro le zone ZTL che attualmente sono interdette alle auto e abbiamo nel nuovo piano regolatore il PAT previsto anche che tutte le nuove strutture superiori ai 500 metri quadrati a carattere commerciale o produttivo debbano assolutamente avere una loro struttura per le ricariche quindi delle colonnine poi abbiamo aderito al progetto e-mobility works in cui si si impegna a sviluppare la mobilità la mobilità elettrica e a ciò abbiamo anche abbinato un piccolo finanziamento per poterci permettere di installare le prime colonnine nella nostra città altra azione importante è l'adesione al progetto proposto dal Consorzio Ville Venete, l'arte ti ricarica, 
in cui praticamente 80 comuni aderiranno tutti insieme per eh, sviluppare un percorso dotato di colonnine per l'autoricarica e per facilitare la mobilità e la visita di queste splendide ville e agevolare la fascia turistica. In prospettiva della candidatura al patrimonio UNESCO del nostro territorio, quindi l'area della DUCG dove Conegliano è ben presente e di tutte le nostre colline, sicuramente sviluppare l'idea di mezzi e usi e costumi che non inquinino, quindi tutti i mezzi che funzionano a motrice elettrica, potrà essere un valore aggiunto, anzi sarà una delle cose da mettere nella progettualità da presentare proprio per ottenere questa approvazione. Integrating e-mobility is a long-term activity which requires commitment, engagement and a long-term strategy which is in line with other municipal strategies. By doing so, e-mobility works.